வெல்கம் டு தின ஒரு தகவல் இன்னைக்கு நம்ம தின ஒரு தகவல்ல தைராய்டு ஹார்மோன் இது பண்ற வேலைகள்லாம் என்ன அடுத்து ஒண்ணு வந்து தைராய்டு அப்படிங்கிறது என்ன ரெண்டாவது தைராய்டு பாதிப்பு பெண்களுக்கு மட்டும்தான் ஏற்படுமா மூணு தைராய்டு பாதிப்பால் என்னென்ன சிக்கல்கள்லாம் ஏற்படும் அடுத்து நான்கு தைராய்டு நோய் என்பது பெண்களை மட்டும்தான் அதிக அளவில் பாதிக்குமா இது சம்மந்தமான இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாமே நான் பதில் சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இன்னும் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானையும் டேக் பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போல்லாம் பெரும்பாலும் சில பெண்களுக்கு மத்தியில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பெரிய சிக்கல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு வெயிட் போட்டுகிட்டே போவாங்க டக்குன்னு அவங்களுக்கு மாதம் மாதம் வரக்கூடிய அந்த மாத விளக்கு கூட டேட்டு தள்ளி போகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி டயர்ட்னஸ்ஸாக இருப்பாங்க இதுக்கு காரணம்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை தைராய்டு பிரச்சனை நமக்கு இருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் தான் ஸோ இது இருந்தால் பரவாயில்ல நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மருந்து மாத்திரை கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த தைராய்டு அப்படிங்கிறது என்ன அதுவே ஒரு சில பேருக்கு தெரியாது ஃபஸ்ட்டு இந்த தைராய்டு அப்படின்றது என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் தைராய்டுன்றது ஒன்றும் கிடையாது நம்மளுடைய தொண்டை பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ நம்ம தொண்டை பகுதிகிட்ட ஒரு வண்ணத்து பூச்சி வடிவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உறுப்பு தான் இந்த உறுப்பை என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடலை சீராக ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வரத்துக்கு இந்த நாளமுள்ள சுரப்பிகளுடைய செயல்பாடு தான் ரொம்பவே பங்கு வகிக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டாவது வந்து தைராய்டு பாதிப்பு பெண்களுக்கு தான் ஏற்படுமா அப்படின்ற கேள்விக்கு என்ன பதில்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தைராய்டு சுருப்புகளில் ஏற்படக்கூடிய நோய் வந்து ஆண் பெண் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே வரக்கூடிய ஒன்று தான் ஆனால் ஆண்களை விட பெண்கள் தான் வந்து இதில் அஞ்சுலேருந்து பத்து மடங்கு வரைக்கும் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இளம் வயது பெண்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தான் ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் உடலில் தைராய்டு ஹார்மோனுடைய அளவு வந்து குறைஞ்சி போச்சுனாலும் அதை வந்து ஹைபபோதரைசிடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது அதிகமாக போச்சுன்னா ஹைபர் தைராய்டிசம் அப்படின்னு ரெண்டு வகையாக பிரித்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து மூணாவது நம்ம சொல்ல போகிறது தைராய்டு பாதிப்பால் என்னென்ன சிக்கல்கள்லாம் ஏற்படும் இதை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் பெரும்பாலும் பெண்கள் வந்து பருவம் அடையும் போது என்ன பண்ணுவாங்க குழந்தை பெ அந்த குழந்தை பெற்ற எதிர்நோக்கும் போதும் உடல் மற்றும் மனதளவில் பல சிக்கல்கள் வந்து இந்த தைராய்டு பாதிப்பால் சந்திக்க நேரும் இந்த தைராய்டு சுரப்பில் இருந்து வெளிப்படக்கூடிய அந்த டி த்ரீ டி ஃபோர் இது மாதிரியான இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்கள் என்ன பண்ணுன்னா ரத்தத்தில் கலந்து உடல் உறுப்பை சீராக செயல்பட வைக்கும் நம்மளுடைய உடலின் நரம்பு மண்டலம் நினைவாற்றல் உடல் மற்றும் மூளை வளர்ச்சி அதுக்கப்புறம் பாலின உறுப்புகளுடைய செயல்பாடு கருத்தறித்தல் இதிலெல்லாம் வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்குது அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் தைராய்டு சிறப்பு குறைஞ்சி போச்சுனாலும் சரி இல்லை உடல் இயக்கத்தில் பாதிப்பு ஏற்பட ஏற்படக்கூடியதுனால இது குறைகிற அளவும் இதனால ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளும் அதிகமாக இருக்கும் குறிப்பாக பார்த்தா பெண்களுக்கு உடல் பருமன் கால்விக்கும் மாதவிடாய் கோளாறு அதிக சோர்வு தலைமுடி உதறது தோளில் வறட்சி அதுக்கப்புறம் நினைவாற்றல் குறைதல் இது மாதிரியான நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படும் தைராய்டு ஹார்மோன்களுடைய அதிகமாக சுரந்ததாலும் உடல் மெலிஞ்சு போவாங்க கை கால் நடுக்கம் ஏற்படும் அதிக இதய துடிப்பு அதிக வியர்வை இது மாதிரியான சில விஷயங்களும் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறம் குழந்தை இன்மை சிகிச்சை மேற்கொள்ளும் போது கூட பெண்கள்ல பெரும்பாலான அவங்களுக்கு அந்த தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கு அதுக்கப்புறம் மேலும் அவங்க வந்து கருவுற்ற தாயோடைய தைராய்டு நோய் வந்து கருவில் இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தையையும் பாதிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அதனால என்ன பண்ணுவாங்க எப்போதுமே கர்ப்பம் அடைந்த பெண்கள் வந்து இந்த மாதிரியான தைராய்டு பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு மாதம் அந்த முதல் மாதத்திலே வந்து டெஸ்ட் எடுத்து தெரிஞ்சுக்குவாங்க அடுத்து நாலு வந்து இந்த தைராய்டு நோய் ஏன் பெண்களை மட்டுமே அதிக அளவில் பாதிக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த கேள்விகள் இருக்கலாம் இந்த கேள்விக்கான பதிலையும் நான் இப்போ சொல்கிறேன் மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் என்னன்னா ஆட்டோ இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எதிர்ப்பு ஆற்றல் அதாவது நம்ம உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கக்கூடிய அந்த செல்கள் சொந்த உடலின் உறுப்புகளிலேயே வெளியே இருந்து வரக்கூடிய நோய் கிருமிகளைப் போல கருதி அழிக்க துணிகிது இப்போ என்னாகும் இந்த தன் எதிர்ப்பு ஆற்றல் ஆண்களை விட பெண்களுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால பெண்களுடைய உடலில் சுரக்கக்கூடிய ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் எக்ஸ்க்ளோமோசோம்கள் இருப்பதும் காரணம் இயற்கையாக வந்து பெண்களுக்கு அதிக அழுத்தமான சூழ்நிலைகள் உள்ளன நமது முன்னோர்களை விட இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த தலைமுறை தலைமுறையினர்கள்கிட்ட தைராய்டு நோய் அதிகமாகவே காணப்படுது ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கும் இந்த கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு குழந்தை பெற்றவர்களுக்கும் ஏற்படக்கூடிய தைராய்டு பிரச்சனைக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தான் ஒரு முக்கிய காரணம் அப்படின்னு ஒரு ஆய்விலே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சரி ஓகே இதெல்லாம் இருக்கு இ
நீங்க என்ன பண்ணணும் ஒரு நாளமில்லா சிறப்பியல் நிபுணர் கிட்ட போயிட்டு ஆலோசனை வாங்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மருந்து மாத்திரைகளை எடுத்துக்கிட்டு உட்கொண்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க இந்த நோயில இருந்து விடுபடுவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு எந்த நோயா இருந்தாலும் நம்ம கரெக்டான மருத்துவரை அணுகி அதுக்கு தகுந்த மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிட்டாவே நம்ம உடம்புல நம்ம நல்லபடியா வச்சிருக்கலாம் என்ன நிறைய நாசமே இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம லைக் ப